Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cách mà chúng ta phát triển Ask for a double portion of God's Spirit Hãy cầu xin uh, thần chúa gấp bộ trên đời sống của mình Can somebody say amen? Chúng ta nói amen So it's not only the anointing Không chỉ là sự sức giàu But the Spirit Nhưng mà thần của chúa The heart of God Tâm lòng của chúa The character of God Bản chất của chúa The nature of God Thần tánh của chúa Can somebody say amen? Chúng ta nói amen Now go to Acts chapter 19 verse 11 to verse 15 Đã mở đây thôi nha Bây giờ bắt đầu công vụ Công okay. Pastor, đoạn 19. Pastor Mary can read Acts 19 verse 11 to 15. There is an important lesson that I want to show you from here. Yeah, có một bài học rất là quan trọng mà tôi muốn chúng ta nhìn thấy đây. Công vụ đoạn 19 câu 11 đến câu 15. Uh, 11, 11 to 15. Yeah. Please. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phaolô làm các phép lạ khác thường đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Yuda đi từ nơi này sang chỗ kia mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị quỷ ám rằng ta nhân Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phaolô giảng để truyền khiến chúng bay các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Seva tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Yuda xong quỷ dữ đáp lại rằng ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phaolô là ai nhưng các ngươi là kẻ nào? It's important for you to see when I saw this scripture there is a lesson to learn. À, rất là quan trọng để chúng ta đọc đoạn kinh thánh này và có bài học cho chúng ta để học. Because the children of Skewa they tried to cast out a demon using the name of Jesus. Bởi vì những con trai của Seva cố gắng đủ quỷ dùng danh của Chúa Giêsu. But it did not work. Nhưng mà không có hiệu quả. The question is why. Câu hỏi đặt ra là tại sao? You need to understand that there is protocols in how to engage in spiritual warfare. À, và có một cái nguyên tắc để mà chúng ta bước vào trong thế giới thuộc linh, trận chiến thuộc linh. I want you to see first of all, the Bible says that there were some itinerant Jewish exorcists. À, ở đây nói là uh, which one? Um, sorry. When it says that some of the itinerant Jewish exorcists. Dạ là có một số người uh, um, gọi là uh, sorry phù phù phép có những người phù phép ở đây. So there are some people who travel from one place to another place. Yeah, là những người phù phép hay là đồng bóng họ đi từ chỗ này đến chỗ kia. To try to cast out demons. À, để gì ạ? Họ đủ quỷ. Number one, you cannot walk in authority if your heart and mind is always wandering. À, chúng ta biết rằng mình không thể có uy quyền thuộc linh nếu mà tâm trí và tâm lòng của mình cứ đi lang thang. You cannot walk in authority if you can never commit. Chúng ta không thể nào bước đến trong uy quyền nếu chúng ta không phải là những người kết ước. See these children of Skewa, they were children of a Jewish exorcist. À, chúng ta biết rằng là cái người uh, những người này là con của một thầy tế lễ Seva. And the Bible says they tried to conjure in the name of Jesus. Và Kinh Thánh nói rằng họ cố gắng để đuổi quỷ trong danh của Chúa Giêsu. But the devil did not go. Nhưng mà ma quỷ không đi. You know why? Chúng ta biết tại sao không ạ? Because the devil recognized who they are. Bởi vì ma quỷ nhận ra họ là ai? The devil recognized that they are not committed people. Và họ nó biết rằng đây không phải là những con người kết ước. When I study the word exorcist. Khi mà tôi học cái từ exorcist là and, giống như là trừ thầy trừ quỷ đó. And when the Bible says they conjure. Và những người này muốn đuổi quỷ. You know what they do? Họ làm gì vậy? They use like a mantra. À, họ họ sử dụng những cái phép thuật. They use a, a system. Họ sử dụng một cái hệ thống. See, moving in the supernatural is not memorizing a system. À, chúng ta biết rằng không phải đủ quỷ là mình phải học thuộc lòng một số câu và một cái hệ thống nào đó. But when you move in the supernatural, you need to be connected with God. Nhưng mà muốn vận hành ở trong siêu nhiên, chúng ta phải kết nối với Đức Chúa Trời. Because if you're not connected with God, bởi vì chúng ta không kết nối với Chúa, you can use the name of Jesus. Chúng ta có thể sử dụng danh của Chúa, but nothing will happen. Nhưng mà không gì xảy ra cả. Because what releases the power, bởi vì cái điều phong tức quyền năng của Chúa, is your relationship with God. Đó là mối liên hệ chúng ta với Ngài. Pay attention to what the devil said to the children of Skewa. Chúng ta chú ý cẩn thận cái điều mà ma quỷ nói với những con người này. The Bible says the devil replied and said, "I know Jesus." Nó nói rằng ta biết Chúa Giêsu. When I study the word I know in the Greek, khi mà tôi học cái từ mà biết ở trong tiếng Hy Lạp, it is like the devil was saying, "I don't only know about Jesus." 
là nó nói rằng không phải ta biết về Chúa Giêsu. But I experienced him before. Nhưng mà ta đã từng kinh nghiệm. The devil will say, you tell me about Jesus. Bây giờ ngươi nói với ta về Chúa Giêsu đi. I was there when Jesus was alive. Ta cũng ở đó khi Chúa Giêsu còn sống. The sau. devil is not afraid when you know about Jesus. Ma quỷ nó không sợ khi chúng ta biết về Chúa Giêsu. But the devil begins to tremble when you know Jesus and not only know about Jesus. Nhưng mà nó sẽ sợ hãi khi chúng ta thực sự biết Chúa không phải chỉ biết về Chúa. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. The devil is not afraid with Christians who know about Jesus. Ma quỷ không hề sợ những cái đông nhân biết về Chúa Giêsu. But when you know Jesus personally, nhưng mà khi chúng ta biết Chúa một cách cá nhân, you hear His voice personally. Chúng ta nghe tiếng Chúa một cách cá nhân. You know His heart personally. Chúng ta biết tâm lòng của Chúa một cách cá nhân. You talk to Jesus personally. Chúng ta nói chuyện với Chúa Giêsu một cách cá nhân. You don't even have to say anything. The moment you walk in the room, the devil must go. Chúng ta chẳng cần nói một tiếng nào hết, cứ chỉ cần bước vào trong phòng nhớ là ma quỷ chạy. Hey, can somebody say Amen? Amen. That's why the demon says, Who are you? Ma quỷ nói là, ô, các ngươi là ai? I know Jesus. Ta biết Chúa Giêsu. It's a problem if the devil knows Jesus more than we know Jesus. Cái nan đề là ma quỷ biết về Chúa Giêsu nhiều hơn chúng ta. So what makes you and I different from the devil? Điều gì khiến chúng ta khác với ma quỷ? It's not when we say I'm a Christian. Không phải là khi chúng ta nói, ô, tôi là Cơ đốc nhân. It's not when we say we go to church. À, không phải là, ô, tôi đi nhà thờ. But when we obey Jesus. Nhưng mà khi mà chúng ta biết Chúa Giêsu, when we Chúa, walk with Jesus, khi mà chúng ta bước đi với Chúa Giêsu, when we learn to submit to Jesus, khi ta học để đau phục Ngài, that is the true sign of a follower of Christ. Đó là một dấu hiệu thực sự của một người theo Chúa Giêsu. How many of you read the scripture in the gospel that said, if salt loses its taste? À, chúng ta đã đọc trong kinh thánh, chúng ta biết rằng là gì? nếu mà muối mất mặn, it has no use. Thì không thể sử dụng gì được cả. It will be on the floor and people will trample upon it. Thì nó sẽ ở dưới uh, đất và người ta dày đạp lên trên. When I read that scripture, khi tôi đọc cái câu thánh đó, my heart tremble. Lòng của tôi bị rúng động. Who's supposed to be under your feet? Ai phải ở dưới chân của chúng ta? Who's supposed to be under your feet? Ai phải ở dưới chân của chúng ta? The devil. Ma quỷ. Christians who don't know who they are. Những cái đồng nhân mà không biết họ là ai. Christians who do not obey God. Những cái đồng nhân mà không phục Chúa. Christians who do not do the will of God. Những cái đồng nhân mà không làm theo ý muốn của Chúa. The Bible says you are no different than the devil. Thì chúng ta không khác gì ma quỷ. Oh. Relationship with God is real. Thực sự cái mối liên hệ với Chúa rất là thật. in the spirit is real. Và Đức Thánh Linh rất là thật. The Lord has called you and I as the church to enforce the victory on final days. Và Chúa kêu gọi tôi hậu thánh chúng ta phải nắm lấy sự đắc thắng. That is why the church is trained by God to be like an army. Thành ra hội thánh được Chúa huấn luyện trở thành một đội quân của Ngài. So that we can know Him personally. Để chúng ta biết Chúa cách cá nhân. That's how we walk in authority. Đó là cách chúng ta bước đi trong uy quyền. The Bible says. Kinh thánh nói. The demon said, "Who are you?" And the demon starts to attack the children of Sceva. Và kinh thánh nói đi à, ma quỷ nói là các ngươi là ai và bắt đầu tấn công họ. A lot of Christians are experiencing that. Nhiều cơ đốc nhân đã kinh nghiệm điều này. Instead of you overcoming the devil, the devil is overcoming you. Thay vì chúng ta tất thắng ma quỷ, thì ma quỷ nó để chiến thắng chúng ta. Your marriage is a mess. Và cuộc đời của mình toàn là những cái đám Your đám health is a mess. Gia đình của mình đầy những cái đám rỗi lắm. Bởi vì ma quỷ tấn công chúng ta. Tại sao ạ? Why? Tại sao? Because you have no relationship with Jesus. Bởi vì chúng ta không có mối liên hệ với Chúa Giêsu. But I pray that all of us who are here for this conference. Vậy tôi cầu nguyện tất cả mọi người trong đại hội này. You will go deeper in your relationship with God. Chúng ta sẽ bước vào trong mối liên hệ sâu nhiệm với Chúa. You submit your life to obey the will of God. Chúng ta thuận phục cuộc đời của mình, vâng phục Chúa. Then you will walk in your God-given authority. Và chúng ta bước đến trong uy quyền mà Chúa ban cho chúng ta. Demon in your life must go in Jesus name. Tất cả những con quỷ trong cuộc đời chúng ta nó phải chạy trốn hết. Can somebody say Amen? Amen. Amen. See authority. Amen. Authority. Uy quyền is different from power. Uy quyền khác quyền năng nhân. Authority. Uy quyền is entrusted. Đó là một cái sự phó thác của Chúa cho mình. Authority is given. Cái uy quyền Chúa ban cho mình. A person can have a gun. Một người có thể có cái súng. But a person who have a gun, does he or she automatically become a police? Nhưng mà ví dụ như một người có cái súng có phải tự nhiên trở thành cảnh sát không? No. You have authority as a law enforcement. Chúng ta có cái uy quyền bởi vì cái luật. When the police department gives you authority. Đó là khi mà cái cái bộ công an cho cái người cảnh sát đó cái uy quyền. God gives power for you and I. Chúa ban chúng ta quyền năng. The gift of the spirit. Những ân tứ thánh linh. 
But if we don't have authority, nhưng mà nếu chúng ta không có uy quyền, then the power will be useless. Thì cái quyền năng nó không sử dụng được. Instead of the power being used for God's glory, the power will kill us. À, và nếu mà cái uy quyền hay là quyền năng mà không sử dụng cho vinh hiển của Chúa thì nó sẽ giết chết chúng ta. Because I need you to understand the power is given not for you or for me. Và tôi muốn chúng ta biết rằng quyền năng được ban cho không phải vì lợi ích riêng của tôi hay quý vị. The power is given so that this world can see that Jesus loves them. Bởi vì quyền năng được ban cho chúng ta để thế giới này nhận biết Chúa Giêsu yêu họ. Why must you and I walk in that power? Tại sao tôi và quý vị bước đi trong quyền năng đó? Because the gift of the Spirit is not in heaven. Bởi vì ông có thánh linh không phải ở trên thiên đàng. There's no gift of the Spirit in heaven. Ở trên thiên đàng không có ông có thánh linh. Let me tell you why. Để tôi nói chúng ta tại sao? Because nobody is sick. Bởi vì trên thiên đàng không ai bị bệnh đâu. Nobody needs deliverance. Không ai cần nhảy cứu hết trơn á. Nobody is oppressed. Không ai bị bị, bị... So the gift of the spirit is not for heaven. If you're still alive on planet Earth, nhưng mà nếu chúng ta vẫn còn sống trên thế giới này, the gift is for you. thì ông thánh linh cho chúng ta. So that you can tell the world. để chúng ta có thể nói với thế giới này, Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus loves you. Jesus yêu bạn. But for the power to work, nhưng mà để quyền năng đã được hành động, you need to receive authority. chúng ta cần đón nhận uy quyền. How you receive authority? làm sao để nhận được uy quyền? You learn to grow in Christ. chúng ta học để tăng trưởng trong Chúa Giêsu. Let me ask you. Tôi muốn hỏi chúng ta. Can a three-year-old become a police? Có thể nào một đứa trẻ ba tuổi trở thành cảnh sát được không? Can a three-year-old drive a car? Có thể nào một đứa trẻ ba tuổi lái xe hơi? You see that for us to have authority. Để chúng ta có uy quyền. God wants us to learn how to grow to become like Jesus. Dạ, yeah, Chúa muốn chúng ta phải lớn lên, lớn lên để trở nên giống như Chúa Giêsu. How did Jesus receive authority? Làm sao Chúa Giêsu nhận được uy quyền? The book of Philippians chapter 2 says, because Jesus humbled himself, let go of everything. À, và trong Philip đoạn 2 nói rằng Chúa Giêsu ngài đã từ bỏ tất cả mọi điều để trở nên con người. Says, he was even willing to die a painful death. Và kinh thánh nói rằng How do you walk in authority? Làm sao chúng ta có thể bước uy quyền của Chúa? Humble yourself. Hạ mình. Obey. Vâng phục. Deny self. Từ bỏ chính mình. Pick up the cross. Mang thập tự giá. In the eyes of the world, you look like you're defeated. Trong con mắt của thế gian này, chúng ta như người thất bại. But in the eyes of heaven, you are growing in stature. Nhưng mà trong con mắt của thiên đàng, chúng ta đang lớn hơn trong tầm thước tóc dài. That's why Jesus says, when you can be faithful with the little. Bởi vì kinh thánh nói rằng nếu chúng ta trung tín trong những việc nhỏ, I will give you more. Thì Chúa sẽ cho chúng ta những việc lớn. You need to understand that our God is in the business of giving more. Và chúng ta phải nhớ rằng Chúa muốn ta ban thêm, ban thêm nữa chúng ta. Look, when you read the book of John chapter 15, khi chúng ta đọc ở trong gian đoạn 15, it's not whether you bear fruit or not. Không quan trọng là chúng ta có xin trái hay không. Okay, can I, can I, can I show you something? John chapter 15 verse 1. Gian đoạn 15 câu 1. Okay, pastor, please read John chapter 15 verse 1. Okay, are you learning something or not? Chúng ta có học được điều gì không ạ? I'm giving you principles so that you understand who you are in Christ. Cho đến khi chúng ta hiểu được nguyên tắc chúng ta là ai trong Chúa Giêsu. Since I met Christ Jesus, từ khi mà tôi gặp Chúa Giêsu, it's not that I don't have any problems. Đương nhiên là không phải tôi không có năng đề. But in every problem I see solutions. Nhưng mà trong mọi năng đề tôi luôn thấy giải pháp. I overcome. Tôi luôn luôn chiến thắng. Because the spirit inside of me, the Bible says. Bởi vì thánh linh ở trong tôi kinh thánh nói như vậy. It's greater than any spirit that is in this world. Vĩ đại hơn bất cứ thần nào trong thế gian này. Somebody say Amen. Chúng ta nói Amen. I pray that all of you in the church in this nation of Vietnam. Tôi cầu cho tất cả những người trong hội thánh ở Việt Nam. You will learn to walk in your authority. Chúng ta phải học tập bước trong ý quyền chúng ta cho mình. The devil cannot play around with your life anymore. Ma quỷ không còn lãng phải cuộc đời chúng ta nữa. The devil cannot cause you to be depressed anymore. Nó không thể nào để chúng ta bị cầm tù nữa. The devil cannot cause you to be hopeless anymore. Nó không khiến chúng ta thất vọng nữa. Because you will become who God has called you to be. Bởi vì chúng ta trở thành người Chúa kêu gọi chúng ta trở thành. The Bible says you are more than conquerors in the Lord Jesus Christ. Chúng ta còn hơn cả kẻ chinh phục ở trong Chúa Giêsu. The Bible says you can do all things through Christ who strengthens you. Và cái thứ này chúng ta phải làm được ngoài sự và đắc tay của Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Now John chapter 15 verse 1. Okay. Hallelujah. 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 Tỉnh ngủ. Hallelujah. Ta là gốc nho thật. Cha ta là người trồng nho. I want you to understand John chapter 15 verse 1. The Bible says. Chúng ta hiểu được ở trong gian đoạn 15 câu 1. I am the true vine. Ta là gốc nho thật. Jesus was speaking. I am the true vine. Chúa Giêsu nói rằng ta là gốc nho thật. And my father is the vine dresser. Và rồi cha ta là người trồng nho. You know that one scripture? Đó là trong một câu kinh thánh. It's more than enough to bless you. Là câu kinh thánh là đủ để chúc phước chúng ta rồi. You know what God was saying? Chúng ta biết Chúa đang nói điều gì không ạ? I am the tree. Ta là cái cây. If Jesus is the tree, nếu Chúa là cái cây, there is no way you are fruitless. 
chúng ta không thể nào mà không kết quả được. If Jesus is the tree, nếu mà Chúa Giêsu là cái cây, the tree will produce the best fruit. Thì cái cây sẽ sản sinh ra trái tốt nhất. And the Lord doubled the blessing. Và cái phước hạnh gấp đôi. He said, not only am I the tree. À, chúng ta, chú nói là chú không chỉ là cái cây thôi. My Father who created heaven and earth. Mà cha của ta đã dựng nên trời và đất. It's working on you đang hành động trong các người. If the God of the universe is working on you, nếu mà Chúa của cả vũ trụ này đang hành động trong chúng ta, how can you fail? Làm sao mà thất bại được? You cannot fail. Không thể thất bại được. So the book of John chapter 15, đang văn đoạn 15, is not about fruitful or not fruitful. Không quan không đề cập chính là về kết quả hay không kết quả. Every believer in Christ Jesus must and will be fruitful. Nhưng mà tất cả những cái đông nhân cứ ở trong Chúa Giêsu thì phải và sẽ kết quả. You read verse 2, verse 3, verse 4. You will find that not only fruitful, but when you are fruitful, you will then bear more fruit, so that you will have much fruit. Và chúng ta đọc câu hai, câu ba, câu bốn. Chúng ta sẽ thấy rằng không chỉ là kết quả, nhưng mà kết nhiều quả rồi nhiều quả và sai quả nhiều hơn nữa. Hey, hey! Your God is the God of increase. Chúa là đức trời của sự gia tăng. With Jesus, your strength increase. Bởi vì Chúa Giêsu sức mà chúng ta được gia tăng. With Jesus, your joy increase. Bởi Chúa Giêsu sự vui mừng chúng ta được gia tăng. With Jesus, your finances increase. Bởi Chúa Giêsu tài chính được gia tăng. Hallelujah. With Jesus, your family increase. Và bởi Chúa Giêsu gia đình của chúng ta được gia tăng. Fruitful. Kết quả. More fruit. Kết quả nhiều hơn. Much fruit. Kết quả quá nhiều. Hallelujah. See, the kingdom of God is always about increase. Vương quốc của Chúa luôn luôn là gia tăng, gia tăng. That's why He said, if you can be faithful with the little. Vì thế Chúa nói rằng nếu mà con trung tín trong việc nhỏ. The Bible did not say, okay, I'm happy. Vậy cái thánh nói, ông phải, okay, vui rồi. But the Bible says, if you can be faithful with the little. Nhưng mà Chúa nói gì ạ? Nếu mà con có thể trung tín trong việc nhỏ. I'll give you more. Ta sẽ cho con nhiều hơn. I'll give you more. Nhiều hơn. He is the God of the more. Chúa là đức chúa trời của nhiều hơn. I want you to understand that He is the God of the more in your life. Và tôi muốn chúng ta hiểu rằng đức chúa trời đã ban cho nhiều hơn, nhiều hơn nữa trong cuộc đời chúng ta. The Bible says in the book of Psalm 23, because the Lord is my shepherd, I shall not want. Và ở trong thi thiên một hai mươi ba chú nói rằng đức sơn đã chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Can somebody say Amen? Amen. You see, the, the, the Lord says in John chapter 15, when a tree doesn't bear fruit, và trong trang đầu mười lăm chú nói rằng nếu một cái cây mà không sinh trái, He lifts you up. À, thì sẽ cắt đi. He doesn't cut it right away. Không thể tiếp tục với cái cây đó nữa. See the translation. Không nữa. The translation in the Greek. Và cái bản dịch ở trong tiếng Hy Lạp. There is a word there called Iro. À, có một cái từ là Iro. And that word Iro means he lift you up. Có nghĩa là gì? Chúa cho ra đi. That's the grace and the mercies of God. Đó là ân điển của Chúa. That's why you don't give up. You see, when a branch doesn't bear fruit. Xin lỗi, đó là khi mà một cái cây mà không tốt bài thì Chúa tỉa sửa. God does not just tear it and throw it to the fire. À, Chúa không phải chỉ một ngay lập tức Chúa chặt xong Chúa cha vô lửa cháy luôn. As Để long Chúa tỉa sửa mình. as the branch is still intact. À, thì là tiếp tục ở với Chúa và ngài tỉa sửa mình. That's why Jesus says, I will lift you up. À, Chúa sẽ nâng mình lên. Not cut you out. Không phải là chặt mình ra ngoài. If you are detached from Jesus. Nếu chúng ta cứ tiếp tục cắn liền với Chúa Giêsu. You are no longer a branch. Thì chúng ta sẽ You're không, just a stick. Chúng ta sẽ được but, kết quả. But when you attach to Jesus. Nếu mà chúng ta cứ tiếp tục when, when tiếp you, tục với Chúa Giêsu. When you don't bear fruit. Nếu chúng ta không kết quả. He doesn't punish you. Chúa không có phạt mình. He lift you up. Ngài sẽ nâng chúng ta lên. You know when he lift up the branch. Khi mà ngài nâng cái cái nhánh lên. It looks like the cross. Thì giống như cái gì ạ? Giống như thập tự giá. The cross helps you to bear fruit. Cái thập tự giá giúp chúng ta kết quả. The cross helps you to see not at your own weakness but at the greatness of God. Um, cái thập tự giá giúp chúng ta không chỉ nhìn thấy những yếu đuối của mình nhưng mà nhìn thấy sự vĩ đại và ân điển của Chúa. If you want to be fruitful in God, nếu chúng ta muốn kết quả cho Chúa, just look at Jesus. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu. Focus on Jesus. Tập trung vào Chúa Giêsu. Not your problem. Không phải năng lực của mình. Not your weakness. Không phải sự yếu đuối của mình. Not your limitations. Không phải sự hạn chế của mình. Look to Jesus. Nhìn vào Chúa Giêsu. He lift you up. Chúa nâng chúng ta lên. When you start bearing fruit, khi chúng ta bắt đầu kết quả, He clean you. Thì ngài tiếp tục tỉa sửa chúng ta. Why must He clean you? Tại sao ngài tẩy sạch chúng ta? So that you will have more fruit. Để chúng ta có nhiều quả hơn. The process of cleaning. Cái quá trình của sự thanh tẩy. That's when our life go through struggle. Đó là khi mà chúng ta đi qua những cái những cái thách thức trong cuộc But sống. You and I need to respond differently than the world. Và chúng ta cần phải đáp ứng một cách khác biệt. Put your trust in Jesus. Hãy đặt niềm tin mình nơi Chúa. Continue to obey and humble yourself. Tiếp tục vâng lời và tiếp tục hạ mình. Because every problem that the law allows you to go through. Bởi vì tất cả những nan đề mà Chúa cho chúng ta trải qua. 
is designed by God to release the greater things of God. Được Chúa thiết kế để gì? Phóng thích những điều vĩ đại hơn của Chúa qua chúng ta. Do you understand what I'm saying or not? Chúng ta, Amen. Nó có hiểu mà. Can somebody say Amen? Amen, Amen, Amen. That's, that's why the Lord is preparing a church. Vì thế, Chúa chuẩn bị hội thánh của Ngài. How do you walk in the supernatural? Làm sao chúng ta bước trong sự siêu nhiên? I'm gonna say it again and again. Learn to love one another. Tôi nói hoài, nói mãi. Learn, là gì ạ? Learn to pray. Hãy học để bước đi yêu thương lẫn nhau. Learn to pray for one another. Hãy học để cầu nguyện cho nhau. Another thing I want to share to you. Một điều tôi muốn chia sẻ với chúng ta nữa. In the book of Acts. Ở trong công vụ. When you read about the children of Sceva. Khi chúng ta đọc về các con của Sceva. Listen. Chúng ta hãy lắng nghe. The children of Sceva tried to conjure the demons. À, các con của Seva cố gắng là đủ quỷ. I'll give you a principle in deliverance. Tôi muốn cho chúng ta nhìn thấy điều này. Don't interview the devil. Chúng ta đừng có mà thách thức ma quỷ nha. You don't interview devils. Chúng ta đừng có dính dáng như những gì của ma quỷ. Now it's popular during Bi- deliverance service. À bây giờ chúng ta thấy trong những cái rất là là phổ biến trong những cái cuộc mà đủ quỷ á. The minister will say, "What's your name? Who are you? How did you get there?" À chúng ta hay hỏi không? À, mày tên gì? Làm sao mày vô đây? You don't interview the devil. Chúng ta đừng có kiểu mà là gọi là phỏng vấn, phỏng vấn ma quỷ. You cast out the demons in Jesus name. Đuổi nó trong danh Chúa Giêsu. Can somebody say amen? No, amen. Don't give entertainment to the devil. Chúng ta đừng có mua vui hay giải trí với ma quỷ. The key to spiritual warfare is look at Jesus and not the devil. Và thực sự cái gì khó trong trận chiến thuật linh là nhìn vào Chúa Giêsu và nhìn vào ma quỷ. Today it's easier for Christians to identify this spirit, that spirit, this spirit, that spirit. Ngày hôm nay rất là dễ dàng cho các đốn nhân ô để mà nhận gì ô được cái linh này, linh kia, linh nọ đủ các thể loại linh. More than you need to know what spirit, you need to recognize what God is doing. Hơn là nhận biết về 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 tà linh, chúng ta hãy nhận biết về Chúa. You need to recognize what God is saying. Chúng ta cần phải nhận biết Chúa đang nói gì. Because you are the children of light and not the children of darkness. Bởi chúng ta là con của sự sáng không phải là con của bóng tối. You and I have nothing to do with darkness. Chúng ta không có gì liên quan đến bóng tối. Somebody say with me light. Chúng ta hãy nói chúng ta là sự sáng. Somebody say light. Sự sáng. You are the children of light. Chúng ta là con của sự sáng. Can you can somebody say amen? Amen. 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 Oh hallelujah. Amen hallelujah. That's the power that that was upon the apostle Paul. Đó là cái quyền năng là đến trên sứ đồ Phaolô. When he entered a place, the demons knew who he was. Yeah, khi mà Phaolô đến một nơi thì ma quỷ biết ông lại. I pray that when you leave this place, you will be strengthened in the Lord. Tôi cầu nguyện để khi chúng ta rời khỏi nơi này chúng ta được Chúa cho mình đầy sức mạnh. When the demons pass by your house, the demons will think twice before going in. Oh, khi mà ma quỷ đi qua ngoài nhà mình, nó phải suy nghĩ hai lần. Ô, có nên vô nhà này không? Because the demons recognize who's living there. Ồ bởi vì nhận ra ồ cô này đang ở trong cái nhà này. There is a child of God in this house. Ồ có một quyền năng đang đang tướng của Chúa luôn ở đây. The devil will know that he has no place in your family, in your home, in your finances because you belong to Christ. Cái chỗ nào trong gia đình của mình, ở trong cái chỗ làm của mình là vì chúng ta thuộc về Chúa. Hallelujah. Amen. 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 Now, I want to give you some practical steps. À bây giờ bây giờ là đưa chúng ta những cái bước rất là thực tế để chúng ta áp dụng. How do you grow in the anointing? Làm sao để mình tăng trưởng ở trong sự sức dầu? I need you to understand that you can hear the voice of God. Tôi muốn chúng ta hiểu là chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa. See, how do you learn to grow? I want to, I want to ask, answer this question. Some people say, how do I begin to prophesy? À, bây giờ tôi muốn trả lời cái câu hỏi người người nào, người ta hỏi rằng là làm sao để tôi có thể bắt đầu nói tiên tri? Now, I want you to understand that the gift of the Spirit will operate through your natural senses. Chúng ta biết rằng là các ông tứ thánh linh thì được vận hành qua các giác quan tự nhiên của chúng ta. If you want to prophesy, then what God will use is your mouth. À, chúng ta biết rằng nếu mình muốn nói tiên tri, chúng phải sử dụng gì ạ? Cái miệng của mình. How do you learn to prophesy? Làm sao để mình học để nói tiên tri? First, use your mouth to speak the word of God. Trước nhất hãy sử dụng cái miệng của mình để nói lời của Chúa. There's a secret that God spoke to Joshua. Đó là cái bí quyết mà Chúa đã nói cho Jose. If you read the book of Joshua chapter 1 verse 6 and so on. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Jose đoạn 6 và các đoạn khác. God says to Joshua, don't forget to meditate on the word and to speak it or to say it day and night. Nhưng mà chính xác là đoạn 1 câu 8 đúng không ạ? Chú nói với ông Jose là ông Jose là hãy suy gẫm lời Chúa giờ. Người sách luật pháp này chớ xem mẹ ngươi hãy suy gẫm ngày và đêm. When you learn to meditate the word of God. Khi mà chúng ta học suy gẫm lời Chúa. What is meditate? Như vậy thì suy gẫm là gì? It means you think about it over and over again. À có nghĩa là mình cứ nghĩ đi, nghĩ lại suốt ngày nghĩ về lời Chúa. Learn to imagine the word of God. À, học để tưởng tượng ra lời của Chúa. Every human being has been given by God the power to imagine. Tất cả những loài người con người đều được Chúa ban trong cái khả năng là tưởng tượng. Do you know that your imagination is like a womb? Yeah, chúng ta biết rằng là tưởng tượng nó giống như là một cái tử cung vậy đó. 
When a human being they want to do good or do evil, they don't just do it. Chúng ta biết rằng là khi mà một con người họ muốn làm điều tốt hay điều xấu, không phải tự nhiên họ làm đâu. They think about it first. Phải nghĩ trước, phải suy nghĩ trước. If you want to grow in the things of God, chúng ta muốn tăng trưởng trong những điều của Đức Chúa Trời. Learn to think about the word of God. Chúng ta phải học để Start suy nghĩ về lời của Chúa. Start imagining when you lay hands on the sick, someone who cannot walk will start walking. À, bây giờ chúng ta bắt đầu tưởng tượng là gì khi mình đặt tay đến một người, người ta không đi được, người ta đi được, mình phải tưởng tượng ra điều đó. Imagine it first. Bây giờ mình phải tưởng tượng hình dung ra cái đó trước. Visualize it first. Chúng ta phải suy nghĩ trước điều đó. Because when you meditate the word of God, bởi vì khi mà chúng ta suy gẫm lời của Chúa, when you meditate the bigness of God, khi mà chúng ta suy gẫm về sự vĩ đại của Chúa, when you meditate the goodness of God, chúng ta suy gẫm về sự tốt lành của Chúa, meditating the word will change you. Bởi vì càng suy gẫm lời Chúa sẽ thay đổi chúng ta. It will stir faith inside of you. Nó sẽ quấy động bắt đầu đức tin dấy lên trong chúng ta. Because what you think in your mind, bởi vì như ta suy nghĩ trong tâm trí của mình, affects your emotion. Nó sẽ động đến cảm xúc của mình. But the Bible doesn't stop there. The Bible says meditate and speak the word day and night. Nhưng mà không dừng ở đó. Suy gẫm lời Chúa ngày và đêm và nói lời Chúa nữa. We need to learn how to use our mouth. Chúng ta phải học để cách sử times, dụng cái miệng của mình. We in the Asian culture especially. À, và đặc biệt là những người trong văn hóa châu Á. You know, parents when your children is naughty or your children is running around or your children starts throwing tantrums. À, chúng ta biết rằng thường mà cha mẹ mà thấy con cái mà nó nó nghịch ngợm rồi nó quăng đồ đạc nó làm những điều sai trật. What do we say? Thì chúng cha mẹ thường nói gì vậy? Shut up, you're stupid. Đó là im đi, ngu quá. Nothing good can come from you. Không có gì tốt ra từ mày đó. What are you doing? Chúng ta đang làm gì vậy? You are prophesying to your situation. Chúng ta đang nói tiên tri cho đứa trẻ đó. When you meditate the word of God. Khi mà chúng ta suy gẫm lời của Chúa, the word changes you. Lời Chúa sẽ thay đổi chúng ta. But when you speak the word of God, và khi chúng ta nói lời của Chúa, what you speak from your mouth, những gì chúng ta nói qua môi miệng của mình, will change your situation. Sẽ thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. Why is the word of God so powerful? Tại sao lời của Chúa quá quan trọng như vậy? The book of John chapter 1 says, He is the word that became flesh. Bởi vì ở trong trang đoạn 1 thì nói gì ạ? Ngôi lời đã trở nên xác thịt. So when you train your mouth to speak the word of God, là khi chúng ta huấn luyện cái miệng của chúng ta luôn nói lời của Chúa, you are opening a gate for Jesus to walk in. Thì chúng ta đang mở một cánh cửa Chúa Giêsu bước vào. So instead of cursing your own family, thay vì rủa xả gia đình của chính mình, if you want to grow in the prophetic, nếu chúng ta muốn bước đi tăng trưởng ở trong tiên tri, start prophesying the word of God to your family. Bây giờ bắt đầu nói tiên tri lời của Chúa đến gia đình của mình. Start to prophesy, my children and my husband or my wife, they will be blessed in the name of Jesus. À, trong của tôi vợ của tôi con của tôi được phước ở trong danh của Chúa Giêsu. Prophesy the word of God. Hãy nói tiên tri lời của Chúa. Why must you begin with the word of God? Khi mà chúng ta mới bắt đầu với lời của Chúa. Because the word of God will show you the character of God. Bởi vì lời của Chúa sẽ cho chúng ta thấy được bản chất của Chúa. The word of God will show you what He likes and what He doesn't like. Lời Chúa cho chúng ta biết những gì Chúa thích và không thích. The word of God will show you what is holy and what is unholy. Và lời Chúa cho chúng ta biết cái gì là thánh khiết và cái gì là không thánh khiết. So later on when God starts speaking to you with bigger revelation, và sau bước đầu tiên đó thì Chúa sẽ nói chúng ta bày tỏ chúng ta những khải tượng lớn. When God will start speaking to you through dreams and visions. Và khi Chúa bắt đầu nói với chúng ta qua giấc mơ và khải tượng. Because you are already rooted in the word of God. Bởi vì chúng ta đã được tâm rễ ở trong lời của Chúa. Then you can tell which is God and which is not God. Và chúng ta có thể phân biệt ồ oh, đây có phải là Chúa nói không? Growing cái cái phải là Chúa nói không? Growing in the supernatural always begins with the word. Yeah, tăng trưởng ở trong sự siêu nhiên luôn luôn bắt đầu với lời Đức Chúa Trời. You see it's simple. Chúng ta đơn giản không à? Dễ không? But it's difficult for us to do it. Ờ à, dễ quá mà chúng ta có thể thực hành được. Now because of Facebook and YouTube. À bây giờ còn có Facebook và YouTube nữa. People like to listen to sermons more than reading the word of God on your own. Bây giờ người ta thích nghe giảng khỏe hơn là tự đọc Kinh Thánh. I tell you this, you cannot grow by listening to sermons. Chúng ta không thể tăng trưởng nếu chỉ nghe bài giảng. I'm preaching to you. Tôi đang giảng cho chúng ta. I'm the one who read the word. Tôi là người đọc kinh thánh. I chew the word. Tôi bắt đầu nhai nghiền ngẫm kinh thánh, nhai kinh thánh. Then what I chew, I give you. À tôi nhai xong rồi gì ạ? Tôi cho chúng ta ăn. <cười> Am I right? Đúng không ạ? Đơn giản như vậy thôi đúng không ạ? But those who have relationship with Jesus nhưng mà người có những mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu. You don't just eat what another person chew for you. Mình không thể ăn cái điều mà người ta giống như con trẻ là người ta nhai xong đưa cho con trẻ ăn. You không chew phải yourself. Gì. Tự ăn, tự nhai. Sermons cannot replace you spending time with Jesus. Không bao giờ bài giảng có thể thay thế được thời gian chúng ta riêng tư với Chúa và tự nhai tự ăn. Because when you read the word of God on your own, 
Bởi vì khi mà chúng ta tự đọc lời của Chúa, you are spending time with a person. Chúng ta đang dành thời gian cá nhân với Chúa. You are sacrificing your boredom. À, chúng ta đang đang hy sinh chính mình. You are sacrificing time that you can do something else. Chúng ta đang hy sinh thời gian mà mình có thể làm việc khác. It's about the transaction of love with Jesus. Đây là một cái sự tương giao trao đổi tình yêu với Chúa. Can somebody say amen? Chúng ta nói amen. See, the amen. things of the spirit might first start like a discipline. Ở đây chúng ta thấy không ạ? Thành ra chúng ta phải bắt đầu bởi gì ạ? À? Cái sự kỷ luật thuộc linh để chúng ta bước đi trong siêu nhiên. Because and that's okay. Okay không ạ? Because when you do it as a discipline, nếu chúng ta làm điều này như một cái kỷ luật thuộc linh, and when you're consistent with the discipline, và cứ liên tục liên tục liên tục với cái kỷ luật thuộc linh này, that discipline will become something that you love. cái kỷ luật cái luật kỷ luật thuộc linh này khiến chúng ta yêu thích. Oh hallelujah! Hallelujah! God is, amen, amen, amen. Amen. God is fair. Chúa là công bằng. Everybody can hear the voice of God. Là mọi người đâu có thể nghe được tiếng của Chúa. Everybody can grow in love with Jesus. Tất cả đều có thể tăng trưởng trong tình yêu với Chúa Giêsu. It has nothing to do with giftings and calling. Ở đây không có liên quan gì với cái vụ là gì à, ân tứ với là sự kêu gọi. So if you used to believe that only pastors can prophesy. Nếu mà chúng ta thường đã từng nghĩ rằng ồ chỉ có mục sư mới nói được. If you used to believe that only pastors can hear the voice of God. Ờ nếu mà chỉ có mục sư mới nghe được tiếng của Chúa. If you believe that only pastors can do miracles nếu mà chúng ta tin rằng chỉ có một sư mới làm được dấu kỳ phép lạ, erase it from your mind. Ngay xóa ngay xóa ngay khỏi tâm trí mình. From today onwards, you from today onwards you tell yourself. Từ ngày hôm nay trở đi hãy nói với chính mình. I have access to the throne room of God. Tôi đã được đến và tiến vào ngôi của Chúa. I can be all that Jesus has paid on the cross for me. Tôi có thể là làm được tất cả là có tất cả những Chúa đã làm cho tôi thật tự giá. Because the same blood that washed the sins of your pastor. Bởi vì cùng một cái dòng huyết mà tẩy sạch ông một sư đó, tội lỗi của một sư đó. It's the same blood that washes your sin and mine. Và cùng một dòng huyết đó đã tẩy sạch tội lỗi của tôi và quý vị. The same spirit that fed your pastors. Cùng một đức tin linh đã nuôi dưỡng một sư đó. It's the same spirit that is feeding you and feeding me. Và cùng một thần linh đó ngài đang nuôi dưỡng quý vị và tôi. Can somebody say amen? Amen. Now, very quickly, open your Bible to the book of First Samuel chapter 3. Rồi nhanh 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 chúng ta mở ra. I promise you. nhất đoạn ba tôi đã hứa hôm qua rồi ha. I promise you yesterday I spoke about Elkanah and Hannah and today we're going to look at the life of Samuel. À, hôm qua tôi đã nói về Anna và Anne. Bây yeah. giờ hôm nay sẽ nói về Samuel. And I share to you some principles from the scripture to show you that to walk in the supernatural sometimes you have to go through the natural way. Yeah. Và tôi cũng đã từng nói với chúng ta rằng để chúng ta bước đi ở trong điều siêu nhiên thì nhiều khi có những điều tự nhiên mà nếu mình hiểu thì mình cũng sẽ kinh nghiệm. Okay, pastor, can you please read verse 1? 1 Samuel 3 verse 1. Samuel nhất đoạn 3 câu 1. Samuel thờ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê Ly, trong lúc đó lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. I want you to see something the Bible says Samuel the boy. Yeah, ở đây mình thấy là thơ ấu, Samuel thơ ấu. Samuel the boy. À, đây một cậu bé rất có rồi nhỏ. For you to grow in the supernatural, God is looking for a simple heart. Để chúng ta có thể bước đi ở trong siêu nhiên, Chúa đang tìm kiếm những tấm lòng when you want rất là to follow, đơn sơ. When you want to follow God, always follow God with a simple heart. Dạ, yeah, chúng ta muốn theo Chúa, chúng ta phải theo Chúa với cái tấm lòng đơn sơ. Don't overcomplicate your walk with God. Chúng ta đừng làm phức tạp khó cái bước đi với Chúa. Sometimes ministry can complicate things. À, đôi khi chức vụ trở nên phức tạp. I want to be seen. Tôi muốn người ta nhìn thấy mình. The pastor has to recognize me. Ồ, oh, mục sư phải nhận ra em. I have to be called A, B or C. Oh, phải được phải gọi là thầy cô gì đó. But the Bible says the boy Samuel. Nhưng mà kinh thánh là cậu bé Samuel thơ ấu. God is looking to touch simple people. Chúa đang tìm kiếm để rờ chạm những con người đơn sơ. And the boy, the Bible says the boy Samuel was ministering to the Lord. Và kinh thánh là cái cậu bé đó đang phục sự Đức giê va You need to understand there is a difference with ministering for God and ministering to God. À, chúng ta nhớ là khác giữa việc là phục vụ Chúa và phục vụ chính Chúa hay là phục vụ cho Chúa. It's good to do things for God. Thật là tốt chúng ta làm việc cho Chúa. But your first ministry is ministering to God. Nhưng mà cái điều chức vụ đầu tiên là chúng ta phải phục vụ Chúa. What is this talking about? Điều này nói về điều gì ạ? Your prayer life. Đó là đời sống cầu nguyện your của chúng ta. Your life of worship. Cái đời sống thờ phượng của chúng ta. Spending time in the presence of God. 
bỏ nhiều thời gian trong sự hiện diện của Chúa. But the Bible says the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. Và kinh thánh nói rằng cậu bé Samuel phụng sự Đức Sưu Va trước mặt Heli. I want to emphasize one more time. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa. You can be spending time with God. Chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho Chúa. But your spending time with God needs to be balanced with how you are serving people. Nhưng mà cái việc mình dành thời gian cho Chúa nó phải được cân bằng với cái việc mình phục vụ người khác nữa. So once again, if you are not yet serving, please find a way to serve the Lord. Thành ra một lần nữa, nếu mà bây giờ tơ hồ giờ tin Chúa mà chưa có phục vụ Chúa thì tìm một cách để phục vụ đi nha trong hội thánh đó. How I grew in the spirit was because I was serving God. Làm sao tôi có thể tăng trưởng ở trong thuộc linh đó là tôi bắt đầu phục vụ Chúa. Until today I'm still serving. Ngày hôm nay tôi vẫn phục vụ Chúa. When I'm not preaching, if someone needs a cameraman like this man right here, à, nếu mà tôi không giảng, nếu mà người ta cần có một người quay phim như cái anh này, then I'll be there handling the camera. Thì tôi có thể đến đó và quay phim. When I'm not preaching, nếu tôi không giảng, I assist my spiritual father, Dr. Stephen. Dạ thì tôi sẽ hỗ trợ giúp đỡ cho người cha thuộc linh của tôi là tiến sĩ Stephen. I carry his bag. À, mang túi cho ông, mang sách cho ông. I iron his clothes. Rồi, ủi đồ cho ông. Because you know why serving must be a part of our life. Và chúng ta biết gì ạ? Phục vụ phải là một phần của cuộc đời chúng ta. Oh, hallelujah. Hallelujah, amen. The more you serve, chúng ta càng phục vụ, the more God will start to speak to you. Chúa sẽ bắt đầu nói với chúng ta nhiều hơn. Because he loves people. Vì Chúa yêu con người. Remember I showed you that the gift of the spirit has a purpose. À, chúng ta nhớ là tôi nói là cái ân tứ thánh linh có một mục đích. That's why the gift of the spirit has nothing to do with the holiness of a person. Thành ra cái ân tứ thánh linh không liên quan gì đến với cái sự thánh khiết. How many of you have read or see or, or 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 hear about people who can do signs and wonders but they get caught in adultery? Chúng ta có đọc bao nhiêu lần chúng ta thấy có những người làm những dấu kỳ phép lạ rất là quyền năng nhưng mà rồi gì họ phạm tội tà dâm. How many of you have heard before that people can move in signs and wonders and miracles but yet they have marital problems? Yeah. Và có những người gì họ trong quyền năng ân tứ của Chúa nhưng mà họ có những vấn đề về bệnh tật. One second. Can we turn off the music, please? Em xin có thể tắt âm nhạc không ạ? All right. Oh, it's downstairs. How come you can hear people who do signs and wonders but they have problems? Làm sao người ta vẫn có thể làm những dấu kỳ phép lạ nhưng mà họ có những cái nan đề, có những tội lỗi trong đời sống của họ? I tell you why. Tôi nói chúng ta biết tại sao ạ? Because the gift of the spirit is not for you. Bởi vì ân tứ thánh linh không phải cho chúng ta. The gift of the spirit is for the people whom God wants to touch. Nhưng mà ân thánh linh là dành cho những con người mà Chúa muốn rờ chạm đến họ. The gift of the spirit has nothing to do with the holiness of a person. Cái ân tứ thánh linh thì không liên quan đến thánh sự thánh khiết. See, when I prophesy, it's not for me. Khi mà tôi nói tiên tri là không phải cho tôi. God wants to bless someone through me. Bởi vì Chúa muốn ban phước cho một người nào đó qua tôi. That's why when God looks at me as a child of God, Thế nên khi mà Chúa nhìn vào tôi như là một người con của Chúa, He's not gonna ask for the gifts. Thì Ngài không hỏi về ân tứ. That's why you can read in the book of Matthew chapter 7 verse 21. Chúng ta có thể đọc ở trong Matthew đoạn 7. People can prophesy. Người ta có thể nói tiên tri. Do miracles. Làm nhiều phép lạ. Cast out demons. Đủ quỷ. But yet God says I don't know you. Mà Chúa nói là ta không biết ngươi. Because the gift is for the person that receives the gift. Bởi vì cái ân tứ là cho những người cần ân tứ đó chứ phải mình. I started preaching when I was 21. Tôi bắt đầu giảng khi tôi 21 tuổi. And the Lord told me that even though you are preaching, you can still go to hell. Chúa nói rằng là mặc dù con có thể giảng mà con có thể vô địa ngục. Số địa ngục. Because my Christianity is not my preaching. Bởi vì Cơ đốc giáo không phải là sự giảng dạy mà thôi. I can lie to you by saying all this. Tôi có thể nói dối quý vị khi giảng rất là hay. But you don't know how I live when nobody sees me. À, nhưng mà không biết là tôi sống như thế nào. Đời sống cá nhân riêng tư phía sau của tôi. Nữa. So my Christianity is not measured by my preaching. Như vậy thì cái cơ đốc của mình nó không phù hợp với cái việc giảng dạy của mình. My Christianity is not based on my prophesying. Và cái cái đời sống cơ đốc chúng ta không dựa trên gì ạ? Cái lời tiên tri. Hay because, cách chúng ta tiên tri cho người khác. Because the gifts he give me is not for myself. Bởi vì cái ân tứ Chúa ban cho tôi là không phải dành cho tôi mà dành cho người khác. It's for other people. Cho người khác. But what God is going to ask from me, nhưng mà điều mà Chúa đòi hỏi từ nơi tôi, is how I obey Him daily. Đó là cái cách tôi vâng phục Chúa mỗi một ngày. How I humble myself. 
làm cái cách là tôi hạ mình. Wow, how I'm willing to sacrifice. Hay là tôi sẵn lòng để chăn củ lễ cho ngài. How I'm willing to love him with all of my heart, soul, mind and strength. Cái cách mà tôi sẵn sàng để yêu Chúa với tất cả linh hồn, sức lực, trí khôn của mình. Can somebody say amen? Can somebody say amen? We need to understand. Chúng ta cần phải hiểu. If you want to walk in the supernatural, nếu chúng ta muốn bước đi trong siêu nhiên, God is building up people who walk and talk like Jesus first. Trước nhất, Chúa muốn xây dựng con người nói và bước đi giống như Chúa Giêsu. Because there is nothing worse. Không có điều gì tệ hơn. Than moving in the gift of the Spirit. Đó là chúng ta vận hành trong các ông Chúa linh. But heaven rejects us. Nhưng mà rồi Chúa lại nói rằng không biết ta là ai. And then the Lord will say, I don't know you. À, Kinh thánh nói rằng ngài không biết Hà là ai hết. It's a scary thought. Đó là một cái suy nghĩ rất là đáng sợ. That's why we have to arise in this hour. Vì thế chúng ta phải dậy lên trong thời điểm này. We need to be serious in our walk with God. Chúng ta cần phải rất là nghiêm trọng hay là nghiêm trang và nghiêm túc với những gì chúng ta đang bước đi. How many Chúa? of you know that God has already prophesied that in these last days there will be the greatest harvest the world has ever seen? Có bao nhiêu người chúng ta biết rằng Chúa đã nói tiên tri và đã hứa rằng trong những ngày cuối cùng thì cái cái cơn đại mùa gặt lớn hơn bao giờ sẽ xảy ra đất này. Because before the Lord Jesus comes back, he is going to get many souls that will know his love and his power. Và trước khi Chúa Jesus quay trở lại thì Ngài sẽ cho rất là nhiều linh hồn biết được tình yêu của Chúa. So you and I already know that God is about to do greater things in these last days. Như vậy chúng ta đã biết rằng Chúa Ngài sẽ làm những việc rất là vĩ đại trong những ngày cuối cùng này. That's why the prophet Joel prophesied that when I pour out my spirit on all flesh vì thế mà ông vô đã nói rằng Chúa sẽ tuôn đổ thần ngài trên tất cả mọi loài xác thịt. going to happen. Điều đó sẽ xảy ra. Because it's going to happen. Bởi vì nó sẽ xảy ra. God is now saying to the church. Bây giờ Chúa đang nói với hội thánh của ngài. Prepare. Chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn sàng. So that you will be laborers in the God's vineyard. Để chúng ta sẽ trở thành những con gặt ở trong vườn nho của Chúa. We know that power and the supernatural will increase. Chúng ta biết rằng quyền năng ở trong thế giới siêu nhiên sẽ gia tăng. That's why God is even more intense preparing people who is like Jesus. Thành ra Chúa là đang hết sức để chuẩn bị những con người có tấm lòng giống Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. That's why the apostle Paul said I say all things to you. Thành ra sứ đồ Phaolô nói tôi nói tất cả những điều cho anh chị em. Not thinking that I have it all. Đừng nghĩ rằng tôi có tất cả. Because the apostle Paul says so that I too will not get rejected. Để mà tôi cũng không bị từ bỏ. Can somebody say amen? Tôi amen. The boy Samuel was ministering to God in the presence of Eli. Uh, người trai trẻ người thơ ấu Samuel đã phục vụ Đức Chúa Trời trước mặt Eli. The Bible says the word of God was rare in those days. Và kinh thánh rằng lời của Chúa rất là hiếm hoi trong lúc đó. I'm gonna say it again. If the word of God is rare in your life and mine, there will be no manifestation of the supernatural. Tôi muốn nói một lần nữa, nếu mà lời của Chúa quá hiếm hoi ở trong cuộc đời của tôi và quý vị, thì cái sự siêu nhiên khó xảy ra lắm. And the Bible says there were no frequent visions. Và kinh thánh cũng nói là không có những sự khải thị của Chúa. I'm gonna prophesy to you what God is saying for these last days. À, tôi muốn nói với chúng ta những gì Chúa sẽ làm trong những ngày cuối cùng này. Are going to be a prophetic generation that not only will see the supernatural every now and then. Yeah. Bây giờ tôi và quý vị là cái thế hệ tiên tri trong thời kỳ cuối cùng này để thấy right. những điều siêu nhiên của Chúa liên tục. But I tell you God's desire is that we will experience the supernatural every day of our life. Yeah. Chúng ta không phải là lâu lâu mới thấy được siêu nhiên, nhưng mà mỗi một ngày trong cuộc đời chúng ta bước đi và thấy điều siêu nhiên. Somebody say amen. Amen. Now Pastor, please read verse 2 and verse 3. Yeah. Câu 2 và câu 3, Samuel nhất đoạn 3. Và bây giờ Heli khỏi làng mắt, chẳng thấy rõ, có ngày kia người đương nằm tại chỗ mình quen nằm, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, Samuel nằm ngủ trong đền thờ của Đức Sê-ô-va là nơi có cái hồn thánh. Can you imagine? Chúng ta có thể tưởng tượng được không? Eli with the position. Heli là uh, tiên tri lúc này. He's supposed to be the priest. Ông là đáng lẽ là ông là thầy tế lễ. The Bible says he almost lost his eyes. Và kinh thánh nói rằng lúc này ông dường như là làng mắt không thấy nữa. How do you grow in the prophetic? Làm sao chúng ta có thể bước đi trong tiên tri? How do you grow in the supernatural? Làm sao chúng ta có thể tăng trưởng ở trong sự siêu nhiên? Don't be lazy people. Đừng là người lười biếng. Amen. Don't be lazy people. Chúng ta không phải là thể là người lười biếng được. I'm gonna say this statement. Lazy people, người lười biếng, attracts demons. Thu hút ma quỷ. Lazy people, người lười biếng, attracts the devil. Thu hút ma quỷ. 
Because the devil will come on minds that are doing nothing. Bởi vì ma quỷ nó thích đến những cái tâm trí mà không nghĩ gì chơi, không làm gì chơi, ngồi im gì đó. Do you know since God created Adam and Eve, you and I has been designed to work. Chúng ta nhớ rằng khi mà Chúa dựng nên Adam và Eva thì Ngài muốn họ để làm việc trong vườn đúng không ạ? Chúng ta được Chúa dựng nên để làm việc. He's a hard working God. Chúa là Đức Chúa Trời làm việc chăm chỉ. He's a creative God. Chúa là Đức Đấng sáng tạo. That's why the Bible says. Đã kinh thánh nói với chúng ta. You and I are created in the image of God. Chúng ta được dựng nên trong hình ảnh của Chúa. God will invade you in the supernatural by you focusing on what he's entrusting to you. Chúa sẽ cho chúng ta bước đi ở trong siêu nhiên nếu chúng ta tập trung về những gì Chúa muốn chúng ta làm. You want to see miracle? Chúng ta muốn nhìn thấy phép lạ không ạ? Like when God multiplied the five loaves of bread and the two fishes. À, giống như là lúc mà Chúa gì ạ? Làm ra từ hai cái bánh và năm con cá đúng không ạ? The năm 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 cái bánh và hai cá xin lỗi. The supernatural will come when you are faithful with what he has already given you. Những cái điều siêu nhiên sẽ đến khi chúng ta trung tín với những điều nhỏ Chúa ban cho chúng ta. God will not ask from you what you don't have. Chúa sẽ không bao giờ yêu cầu chúng ta điều mà chúng ta không có. God will always ask for what you have. Chúa luôn luôn yêu cầu hỏi chúng ta cái điều chúng ta có. See the problem. Cái nang đề. We become evil by saying, well, what I have does not compare to that person. À, chúng ta hay nói rằng, ô, oh, cái điều mà con có không có bằng người kia. Sometimes we disqualify ourselves. Nhiều khi chúng ta tự coi thường chính mình. You know why? Chúng ta biết tại sao không ạ? Because we have a broken self image. Bởi vì chúng ta có một cái suy nghĩ lệch lạc hay là sai trật. We give a thousand excuses. Chúng ta đưa ra rất là cả hàng ngàn lời bao biện. Remember the parable of the talents. Chúng ta nhớ cái ẩn dụ. The person who have five talents to become ten. Chúng ta thấy có người có có năm ta lăng mà. The person who have two talents and become four. Cái người có năm thì thành mười. Cái người có hai ta lăng thì thành bốn. I ask you. The multiplication from 5 to 10 or from 2 to 4 is it minimum or maximum? À, tôi hỏi chúng ta là nếu mà từ 5 ta lăng thành 10 ta lăng rồi từ 2 ta lăng thành 4 ta lăng đó là 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 cái hết cỡ hay là hay là chỉ ít thôi? It's minimum. Nó có là có phải hết cỡ chưa mà hay là nó là nhỏ thôi? 2 becoming 4 is minimum. Thực sự ra 2 mà thành 4 nó đâu có nhiều. So if the person with the one talent becomes 2, mà cái người mà mà hai ta lăng trở thành 4 ta lăng, God is happy. Chúa vui rồi. The problem is the one with the one. Nhưng mà cái năng đây là với cái người một ta lăng. Complain to God, you're evil. You only give me one. À, nói với Chúa là Chúa ác lắm. Chúa cho con có một ta lăng à? So if you want to grow in the supernatural, như vậy nếu mà chúng ta muốn bước lên siêu cái siêu nhiên, stop complaining for what you don't have. Đừng có phàn nàn về điều mình không có nữa, Amen. Start working with what you have. Hãy bắt đầu vui với gì mình có. The boy with the five loaves of bread and the two fishes. Cậu bé có năm cái bánh và hai con cá. Jesus only asked. Chúa Giêsu chỉ hỏi. What do we have? Con cá gì hả? And this disciple, this boy, came with five bread and two fishes. Chúa hỏi các môn đệ, các con cá gì? Thì họ nói rằng có một cậu bé có năm cái bánh và hai con cá. Naturally, five bread and two fishes cannot feed more than five thousand people. Và chúng ta biết rằng làm sao mà hai cái bánh, năm cái bánh và hai con cá mà nuôi được năm ngàn người? It cannot even feed ten people. Thậm chí là mười người ăn cũng được. But Jesus was not asking for what they don't have. Nhưng mà Chúa Giêsu không hỏi cái điều họ không có. Jesus was asking, what do you have? Mà Chúa hỏi điều họ có. And the boy says, I have this. À, và người cậu bé nói rằng con có như thế này. Maybe that was his only meal. Tự sự chỉ là một bữa ăn thôi. But actually, for a little boy to have five bread and two fishes is a lot. Nhưng mà với một cậu bé mà năm cái bánh và hai cái là hơi nhiều đó. So maybe he thought when he wanted to hear Jesus preach, he thought maybe I can share my meal with one or two people. Thành ra khi mà nghe Chúa giảng thì cậu bé nghĩ rằng ô có thể là mình có thể chia sẻ với một, một hoặc hai người khác. Just thôi. begun with a generous heart. Nhưng mà tất cả bắt đầu từ tấm lòng rộng rãi. He never dreamed that God will do a miracle using what he has. Và cậu bé này không bao giờ có thể mơ rằng Chúa sẽ làm phép lạ từ năm cái bánh và hai con cá đó. Till today you and I are still blessed by his testimony. Nhưng mà ngày hôm nay tới tận bây giờ chúng ta vẫn được phước khi mà chúng ta nghe cái câu chuyện này. Do you know that for God to do extraordinary things? Như vậy thì để Chúa làm những điều phi thường. He loves to use the ordinary. Thì Chúa thích dùng những con người bình thường. If you want to grow in the supernatural. Nếu chúng ta muốn bước đi trong sự siêu nhiên. Don't be a lazy person. Đừng là người làm biếng. Have vision in your life. Hãy có khái tư trong cuộc đời của mình. People who are lazy. Mấy người làm biếng. People who have no vision. Không có khái tư nữa. The Bible says Eli was laying down in his own bed. Đó là giống như Eli á, cứ nằm chỗ quen nằm, nằm hai. People đó. who are lazy. Mấy người làm biếng. People who have no vision. Những người mà không có khái tượng will always think for himself or herself. Chỉ lúc nào cũng nghĩ về chính mình bằng my want. 
những gì tôi muốn my need nhu cầu của tôi my comfort ờ cái sự thoải mái của my tôi my happiness ờ sự hạnh phúc của tôi Eli had no vision Eli là không có khải tưởng he had opposition các vị trí các chức vụ thôi don't only have position đừng chỉ có chức vụ trong hội thánh people strive I want to be this in the church I want to be recognized as this in the church ờ tôi muốn như thế này tôi muốn vị trí kia trong hội thánh but no vision mà không có khải tưởng gì hết lazy làm biết You focus on yourself. Chạy tập trung vào chính mình. But Samuel the boy. Nhưng mà cậu bé Samuel was sleeping next to the ark of the covenant. Thì lại ngủ ngay hồn nhớ. Oh hallelujah. Oh hallelujah. A simple heart. Một tấm lòng đơn sơ. This is even before Samuel knew the Lord. Đó là thậm chí trước khi Samuel biết Chúa. Samuel don't even know what does it mean to hear God's voice. Thật sự cũng không biết để mà nghe tiếng Chúa luôn. He never met God before. Chưa bao giờ gặp Chúa trước đó. But before he tapped into the supernatural, nhưng mà trước khi có thể kết nối vào trong siêu nhiên, he became the best that he can be. thì trở thành điều tốt nhất mà mình có thể trở thành. If you want to walk in the supernatural, nếu chúng ta muốn bước đi trong siêu nhiên, be the best wife for your husband. hãy là người vợ tốt nhất cho con của mình. Be the best father for your children. hãy là người mẹ tốt nhất cho con của mình. Be the best uncle for your family. hãy là người chú tốt nhất cho gia đình của mình. Be the best worker for your church. hãy là cái người làm việc năng nổ nhất hội thánh mình. Be the best worker for your business. hãy là cái người làm việc tốt nhất When you give the best to God, khi mà chúng ta dâng điều tốt nhất cho Chúa, God will start to use you in the supernatural. Chúa sẽ bắt đầu sử dụng chúng ta trong điều siêu nhiên. Hallelujah. Hallelujah. Do you understand what I'm saying here? Before I close, I want to share one more thing to you. Trước khi kết thúc, chia sẻ thêm điều nữa. Okay, now, Pastor Mary, can you please read verse four, and please continue to read until verse eight. Verse four to verse. Yeah, từ câu bốn cho đến câu số tám. Bấy giờ Đức Dơ Va gọi Samuel người thưa rằng Có tôi đây Đoạn người chạy đến gần Hê Ly mà rằng Có tôi đây Vì ông có kêu tôi Hê Ly đáp Ta không kêu Hãy ngủ lại đi Rồi người đi ngủ lại Đức Dơ Va lại gọi lần nữa Hỡi Samuel 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 trỗi dậy Đi đến cùng Hê Ly mà rằng Có tôi đây Vì ông đã kêu tôi Người đáp Hỡi con Ta không kêu Hãy đi ngủ lại đi và Samuel chưa biết Đức Sô Va Lời của Đức Sô Va chưa được bày tỏ ra cho người Đức Sô Va lại gọi Samuel lần thứ ba Người trỗi dậy đi đến gần Hê Ly mà rằng Có tôi đây vì ông đã kêu tôi Bây giờ Hê Ly hiểu rằng Đức Sô Va gọi đứa trẻ The Lord gave me a revelation about this scripture a few months ago à, Cách đây vài tháng thì Chúa cho tôi sự khải thị về những câu kinh thánh này See I thought when God called Samuel Samuel À, tôi nghĩ rằng khi mà Chúa gọi Samuel Samuel because there was nobody else except him and Eli. Bởi vì không có ai đó ngoài trừ Samuel và Eli. I always thought Samuel assume it must be Eli. Thì tôi nghĩ rằng ô oh, Samuel nghĩ rằng chỉ có Eli kêu mình thôi. Every time I read the scripture I thought when Samuel heard that voice. Mỗi lần mà tôi đọc Kinh Thánh tôi nghĩ rằng khi mà Samuel nghe cái tiếng đó. Samuel went to Eli because there's nobody else except Eli. À, thì Samuel chạy đến với Eli bởi vì không có ai ở đó nữa. But God gave me an understanding. Nhưng mà bây giờ Chúa lại mở cho tôi một cái sự hiểu biết khác. Can I tell you a story? Tôi muốn kể cho ta nghe không à, câu chuyện này. I like to ride motorcycles. À, tôi rất là thích lái mô tô. Pastor Stephen likes to ride motorcycles. Rồi mục sư Stephen cũng thích lái mô tô. In the month of May of this year. À, vào tháng 5 năm này. We were riding our motorcycle for a long trip. À, chúng tôi đã lái mô tô trong một cái chuyến đi dài. I was wearing my helmet. À, tôi đã mặc uh, mang mũ bảo hiểm. Pastor Stephen was wearing his helmet. Là ông cũng ông Stephen cũng mang mũ bảo hiểm. And on our helmet we have a Bluetooth device. Yeah, và ở trên cái mũ bảo hiểm thì có cái dụng cụ Bluetooth. So when I'm at the back, I can press, I can speak, and Pastor Stephen in the front can hear me. Thành ra dù tôi ở phía sau lưng nhưng mà tôi có thể bấm bấm nút và tôi nói thì mục sư Stephen ở phía trước vẫn nghe được. So while we are riding, I can communicate to him and he can communicate to me. Thành ra khi chúng tôi đang lái thì hai người vẫn có thể liên lạc với nhau. We were riding at around 7 p.m. Thì chúng tôi đang lái xe vào lúc khoảng 7 giờ tối. I wanted to just praise God and pray on my own. Thì tôi lúc đó muốn là mình ngợi khen Chúa và cầu nguyện cá nhân. So I turn off my Bluetooth device. Thành ra tôi tắt cái Bluetooth. Say if I turn off my Bluetooth when he speaks I cannot hear. Thành ra khi mà tôi tắt cái Bluetooth thì ông Steven nói tôi đâu nghe được. And if I speak he cannot hear. Thành ra lúc mà tôi không nói tôi nói thì người kia cũng không nghe được. So I knew I turn off my Bluetooth. Thì tôi biết là tôi đã tắt cái Bluetooth. Because the Bluetooth says goodbye. Bởi vì Bluetooth nói goodbye. And then it went dead. Rồi không có liên lạc được. Suddenly when I was riding. Và bắt đầu tôi sợ. 
I heard the voice of Pastor Stephen. À, lúc này tôi nghe cái tiếng của một sư Stephen. Call me, Michael. Gọi tôi là Michael. I got shocked. Tôi rất là sốc. Because I know the Bluetooth was dead. Bởi vì tôi biết rằng là tôi đã tắt Bluetooth rồi. I knew I turned off the Bluetooth. Tôi đã tắt Bluetooth rồi. There is no way that he can speak to me. Thì không thể nào là ông Michael, ông, ông Stephen gọi tôi được. And suddenly the Lord spoke to me. Nhưng mà thực sự là Chúa nói với tôi. And he says, I'm going to teach you for Samuel chapter 3. Bây giờ ta sẽ dạy con Samuel đoạn 3. I will show you what happened to Samuel. Ta sẽ dạy cho con cái điều đã xảy ra cho Samuel. The Lord spoke khi mà Chúa phán với tôi. When Samuel heard Samuel Samuel. Khi mà Samuel nghe Samuel Samuel. Samuel was not assuming that it was Eli. Thì Samuel không nghĩ rằng đó là Eli kêu đâu. But God was speaking with the voice of Eli. Nhưng mà Chúa đang phán với Samuel bằng tiếng của Eli. And I caught a revelation. Và tôi bắt đầu nắm được cái khải thị này. The Lord says many of my people wants to hear my voice. Có rất là nhiều con dân của ta muốn nghe tiếng của ta. But many who wants to hear my voice, they cannot even obey their pastor's voice. Nhưng mà có nhiều người muốn nghe tiếng của ta mà nó không có vâng lời, nó nghe tiếng một sư đó. Many wants to hear my voice, but they cannot obey the voice of their authority. Yeah, mà muốn nghe tiếng của ta mà không có vâng lời những người uy quyền có thẩm quyền ở trên mình. Do you know that when God called Samuel, Samuel? Chúng ta biết khi mà Chúa nói là Samuel, Samuel. God was testing the heart of Samuel. Chúa đang thử nghiệm tấm lòng của Samuel. Because in the same chapter. Bởi vì cùng một cái đoạn đó. I forgot called his name three times. Đó là Chúa gọi tên ông ba lần. The Bible says that Samuel said, "Here I am, Lord, speak to me." Chúng ta có nói là ô Chúa, con có ông đây xin hãy phán với con. If you read the scripture carefully. Nếu mà chúng ta đọc kinh thánh kỹ càng. Okay, Pastor Mary, I need you to read it so they see what I'm talking about. À bây giờ tôi đọc để mà chúng ta nhận ra điều này. I want you to see. Read, please, verse. Eight. Câu 8. Wait, wait. Eight, nine, ten. Rồi tôi đọc câu 8 câu 9 câu 10 nha. Đức Giova lại gọi Samuel lần thứ ba, người trỗi dậy đi đến gần Heli mà rằng, có tôi đây vì ông đã kêu tôi. Bấy giờ Heli hiểu rằng Đức Giova gọi đứa trẻ, người nói cùng Samuel rằng hãy đi ngủ đi và nếu có ai gọi con, con hãy nói hỡi Đức Giova, xin hãy phán kẻ tôi tớ ngài đưa nghe. Vậy Samuel đi nằm tại chỗ mình. Đức Sô Va đến nướng tại đó Gọi như các lần trước Hỏi Samuel, hỏi Samuel Samuel thưa xin hãy phán Kẻ tôi tớ ngài đưa nghe Please read verse 10 one more time Đức Sô Va đứng gần đó Đến đứng tại đó Gọi như các lần trước Hỏi Samuel, hỏi Samuel Samuel thưa xin hãy phán Kẻ tôi tớ ngài đưa what nghe did the, What did the Bible say? Kinh Thánh nói gì ạ? The Lord came and stood Chúa ngài đến và đứng gần đó Oh, are you ready for that encounter? Chúng ta có sẵn sàng cho cái sự gặp gỡ đó không? When you pray in your room, khi mà chúng ta cầu trong phòng của mình, Jesus will suddenly walk in. Oh, Chúa Giêsu bắt đầu bước vào phòng, đứng gần chúng ta. I want you to understand something. Tôi muốn chúng ta hiểu điều này. When Samuel heard the first time, Samuel, Samuel. Khi mà Samuel nghe lần đầu tiên, Samuel, Samuel. Samuel did not assume it was Eli. Thì ông không nghĩ đó là Heli. But he heard the voice of Eli. Nhưng mà ông nghe tiếng của Heli. Because God was speaking with the voice of Eli. Bởi vì ông nghĩ rằng Chúa đang phán qua Heli. God was testing the heart of Samuel. Chúa đang thử nghiệm tấm lòng của của Samuel. I tell you why. Tôi nói chúng ta tại sao? Because once Samuel recognized that it was the Lord. Bởi vì khi mà Samuel nhận ra đó là Chúa. The Lord spoke to Samuel for the first time. Lần đầu tiên Chúa phán với Samuel. If you continue to read verse 11, 12, 13 and so on. Nếu mà chúng ta đọc những câu ở phía dưới đó nữa. God will begin to speak about judgment that will come to the house of Eli. Thì Chúa bắt đầu nói về cái sự phán xét cho nhà của Eli. The first message that Samuel heard from God. Cái sứ điệp đầu tiên nghe từ nơi Chúa. Was a message on how God will judge Eli and his house. Đó là cái sứ điệp là Chúa sẽ phán xét nhà Eli. Is it a good message? Sứ điệp có tốt không? No. Không. But God was testing Samuel's heart. Nhưng mà trước nhất là Chúa phải thử a, nghiệm tấm lòng của a lot of people Samuel. Want, a lot of people want to hear the voice of God. Có rất là nhiều người muốn nghe tiếng Chúa. But the moment they hear the voice of God for someone. Nhưng mà ngay khi họ nghe cái tiếng phán của Chúa cho ai đó. Whether it's a good message or a bad message from dù, God. Dù là cái sứ điệp đó nghe tốt hay xấu. Your heart becomes judgmental to that person. Thì ngay lập tức phán xét người đó liền. Before God can speak to Samuel. Bởi vì Chúa có thể nói với Samuel. Before God can tell Samuel what he wants to say. 
Bởi vì Chúa nói với Samuel những gì Ngài sắp làm. He needs to check the heart of Samuel. Thì trước nhất là phải thử nghĩ tấm lòng của Samuel. Samuel will respect Eli and choose to still obey Eli. Là Samuel có chọn là tiếp tục tôn trọng Eli và the, phục vụ Eli. The Bible says the first time when God says Samuel, Samuel, the Bible says Samuel ran to Eli. À, lần đầu tiên khi mà Samuel nghe Samuel, Samuel thì ông ngay lập tức chạy đến Eli. When I heard that voice on the motorcycle, khi mà tôi nghe cái tiếng đó ở trên xe mô tô, the Lord gave the revelation. Chúa đã cho tôi khải thị đó. When I want to speak to my people, when I want to speak to my people, khi mà tôi muốn nói với dân sự của tôi, I will first check the heart of my people. Trước nhất, ta muốn nói với dân sự của ta, ta trước nhất phải thử nghiệm tấm lòng của họ. You cannot hear the voice of God if you're not willing to submit, obey, and listen to your spiritual authority. Chúng ta không thể nào nghe được tiếng của Chúa nếu chúng ta không sẵn lòng trước nhất là thuận phục, lắng nghe và cái người cha thuộc linh. Why did Samuel have to run to Eli? Tại sao Samuel phải chạy đến Eli? Why did he run? Tại sao chạy? The Lord spoke to me. Chúa nói với tôi. Because Eli was old. Bởi vì And Eli Samuel has già always, rồi. Samuel has always assisted Eli every day. Mà Samuel là mỗi ngày đều là gì? Người phụ tá cho Eli. So every time Samuel heard the voice of Eli. Thành ra cứ mỗi lần mà nghe Eli kêu. Samuel will run to assist. Thì chạy lên. Chạy lại lúc giúp đỡ lên. If you want to walk in the supernatural. Nếu mà chúng ta muốn bước đi ở trong siêu nhiên. Learn to honor your spiritual authority. Chúng ta phải học để tôn trọng những cái quyền thuộc linh. Learn to always respond quickly. Phải học là ngay lập tức người lãnh đạo của mình. I tell you a secret today. Tôi muốn cho chúng ta biết cái bí quyết ngày hôm nay. in these end times it's not about we are obedient or not obedient. Cái ngày cuối cùng không phải là chúng ta thuận phục hay không thuận phục. If we cannot obey God in these last days we are in big trouble. Nếu mà chúng ta không vâng Chúa trong thời kỳ cuối cùng là chúng ta gặp nan đề lớn. So the question is not obedient or disobedient. Cái, cái câu hỏi là không phải là vâng phục hay là không vâng phục. But the question is how quick will you obey God? Nhưng mà cái vấn đề cái câu hỏi là chúng ta vâng phục Chúa nhanh cỡ nào? The quicker you obey God, the quicker God will take you to higher levels. Chúng ta càng vâng phục Chúa nhanh chừng nào thì Chúa đưa chúng ta nhanh lên cao chừng nấy. The quicker you obey God, the quicker God will speak to you. Chúng ta càng vâng phục Chúa nhanh chừng nào Chúa phán ta càng nhanh chừng nấy. Because God found Samuel to be quick in his obedience and God looked at Samuel and God says, "Yes, I found a man who knows how to honor his spiritual father." Và chú thấy là Samuel rất là nhanh chóng để đáp hồi tiếng kêu của Eli thành ra chú tin cậy Samuel để phán với ông. The children of Eli was doing bad things. Con của Eli làm những điều xấu xa. Eli was not taking care of his household. Và ông không có quan tâm đủ cho gia đình của mình, Eli. My question is, câu hỏi của tôi là, does Samuel know? Samuel biết điều đó không ạ? Does Samuel know what the children of Eli are doing? Samuel có biết những gì mà con của Eli oh, yes, làm không? Samuel knows. Samuel biết. But have you ever read one Samuel talk bad to Eli? Chúng ta có thấy chỗ nào kinh thánh nói là Samuel nói xấu về Eli không? Have you read one time Samuel rebuke Eli? Có bao giờ mà thấy oh, Samuel đến vỏ trách Eli không? Samuel knows how to position his heart. Samuel biết điều chỉnh tâm lòng của mình. Does Samuel agree what Eli and his children are doing? Samuel có đồng ý với những gì Haley và con trai họ làm không? No. Không. But he kept his heart clean. Nhưng mà ông giữ lòng của mình thanh sạch. The Bible says in the book of Psalm chapter 24. Uh, Kinh thánh nói trong uh, Thi Thiên 24. Who can ascend to the holy hill of God? Ai có thể lên được núi thánh của Chúa? Those with the clean hands. Đó là những người có tay trong sạch. And a pure heart. Và lòng thánh khiết. Keep your heart pure if you want to walk in the supernatural. Chúng ta muốn bước đi trong siêu nhiên phải giữ lòng mình thánh khiết. Do not harbor any hatred if you want to walk in the supernatural. Đừng bao giờ Chứ đừng mà giữ cái sự hận thù ghen ghét lòng của mình. Because when God speaks to you even about another person. Đành ra để khi mà Chúa nói với chúng ta thậm chí về người khác. It's not for you to judge that person. Không phải để chúng ta phán xét người đó. Because the nature of God is always love. Bởi vì bản chất của Chúa là yêu thương. If your heart is always full of love. Để lòng của chúng ta đầy tình yêu. If your heart is always full of forgiveness. Lòng của chúng ta đầy sự tha thứ. I tell you you will hear the voice of God. Chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa. Because the Bible says God will not say anything. Kinh thánh này Chúa không bao giờ nói điều gì. Unless he first find his best friends. Trước khi mà ngài tìm thấy một người bạn thân của mình. People who knows his heart. Những người biết lòng của Chúa. But people whom he can trust. Những người mà ngài có thể tin cậy. Samuel. Samuel. The voice of God. Nghe được tiếng của Chúa. Because he can be trusted. Bởi vì ông là người đáng tin cậy. From that day onwards, a little boy grew to become a mighty man of God. Và từ ngày đó trở đi, một cậu bé nhỏ đã trưởng thành trở thành một người đầy quyền năng cho Chúa Giêsu. Now my question, did he see the burning bush like Moses? Thì tôi hỏi chúng ta này, ông có nhìn thấy bùa gai cháy như Môi-se không? Did he see fire coming down from heaven? Có thấy lửa giáng xuống từ trời không? No. Không. He simply loved the house of God. 
Ông chỉ đơn giản là yêu nhà Đức Chúa Trời. So if God can do that in Samuel, nếu mà Chúa có thể làm điều đó trong Samuel, if God can speak to Samuel, nếu mà Ngài có thể phán với Samuel, I have good news to tell you today. Tôi có tin tức tốt lành để nói với chúng ta ngày hôm nay. God can speak to you and to me. Chúa có thể nói với tôi. God can use bạn. you and He can use you. Chúa có thể sử dụng các bạn và sử dụng tôi. So how many of you want to be like Samuel? Các bạn muốn là như Samuel. Come on, I want you to stand up right now. Các bạn chúng ta đứng lên đây. Lift up your holy hands to Jesus. Chúng ta giơ bàn tay thánh sạch lên. Come on, we can pray in the spirit. We're gonna pray in the spirit. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thánh linh. Ask the Lord, give me a clean hands. Hãy cầu xin Chúa cho mình một bàn tay thánh sạch. Give me a pure heart. Một tấm lòng thánh khiết. The Lord is speaking to me right now. Chúa đang nói với tôi ngay giờ này. The Lord is saying there are some of you that you needs to release unforgiveness. Và Chúa nói rằng có một số người đây cần phải khai phóng. Forgive. Khai phóng sự không tha thứ của mình. Forgive your past pastors or past leaders who hurt you. Bây giờ là lúc mà mình phải tha thứ cho mục sư. And I'm seeing in a vision. Và hay là bất cứ người nào thuộc linh trước đây hay là đã rời khỏi mình rồi mà mình tha thứ. If you're willing to let go of that hatred and unforgiveness today, the flow will begin to come and you're going to hear the voice of God. Và nếu ngày hôm nay chúng ta công bố sự tha thứ đó, come on, begin to pray. Thì cái sự tuôn chảy của Chúa sẽ đến và chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa. Chúng ta đợi lên với Chúa. Lift up your hands and you talk to God. Chúng ta hãy giơ tay lên và nói chuyện với Chúa. Lay down on the altar of God. Chúng ta hãy đau phục là đau phục mình trước bàn thờ của Chúa. Don't let any hindrances stop you from receiving the best from heaven. Chúng ta đừng để cho bất cứ điều gì ngăn trở trong lòng của mình là chúng ta không nhận được những điều tốt nhất từ nơi Chúa. In the name of Jesus, I pray. Ở trong danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện. That every single one of your dear sons and daughters. Cho từng con trai con gái yêu dấu của Ngài. Will be free. To walk in the fullness of God. Được tự do để bước ở trong sự đầy trọn của Chúa. Just take a few moments to pray on your own. Bây giờ chúng ta để thời gian để cầu nguyện cá nhân, nói chuyện với Chúa, nói chuyện với Chúa. Talk to God. Talk to God. Nói chuyện với Chúa. Don't need to move all the chairs, please. Chúng ta không cần di chuyển đấy. Just don't need to move all the chairs. Không cần vô di chuyển đấy. Just stand where you are. Chúng ta đứng ngay chỗ của mình. Bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Hãy cầu nguyện với Chúa. The Lord is showing me in a vision. Chúa đã bày tỏ cho tôi điều này. That the Lord is going to bring mighty deliverances in your life. Chúa sẽ mang một sự giải phóng quyền năng trên đời sống của bạn. I'm seeing in a vision there is someone here you keep losing things from your home. Tôi nhìn thấy một hiện tượng là có một người ở trong nhà cứ mất đồ hoài. Things inside of your cabinet goes missing. Rồi trong cái tủ của mình cũng mất đồ. You don't know who's taking it, and I'm sensing it's a demonic activity. Và người đó không hiểu tại sao là đồ của mình bị mất đi, và tôi cảm nhận đó là hoạt động của ma quỷ. In the name of Jesus, it will stop today. Trong danh của Chúa Giêsu ngày hôm nay nó phải chấm dứt. In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. Any power of occult. Tất cả mọi quyền lực của phù phép. Powers of darkness. Quyền lực của bóng tối. We declare you are made null in the name of Jesus. Ngươi phải lui đi trong danh của Chúa Giêsu. I pray for the hand of the Lord to come. Tôi cầu nguyện bằng tay của Chúa đến. Even over your people this afternoon. Và đụng chạm trên dân sự của Chúa. Thank you Lord. Thank you Lord. Welcome into the homes of your people. Oh, cảm ơn Chúa. Go raba saka tarala mandara la manchi. Come on, just wherever you are, begin to pray. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lift up your voice. Lift up your voice. Hãy cầu nguyện lớn tiếng. Chúng ta hãy lớn tiếng cầu nguyện. Come on, if you know how to speak in the spirit or speak in tongues, use your prayer language. À, người nào mà đã cầu nguyện được tiếng lạ thì hãy cầu nguyện tiếng lạ mà tiếng lạ. If you're asking the Lord to anoint you and fill you with His Holy Spirit, you're gonna lift up your voice. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sức dầu và tuôn bổ thánh linh của Ngài thay giới lên đời chúng ta. Magnify Jesus. Hãy tôn cao Chúa Giêsu. With your own words, glorify Jesus. Bằng lời nói của mình, ngôn ngữ riêng của mình, hãy tôn cao Chúa Giêsu.
I'm seeing the Lord is going to release your mouth. Tôi đang nhìn thấy là Chúa Ngài đang phóng thích. From today onwards, you are going to prophesy. Từ ngày hôm nay có nhiều lời tin đã được khai phóng. Right now, by faith. Ngay giờ này bởi đức tin. Whatever situation you are facing. Bất cứ chúng ta đang đối diện với hoàn cảnh nào. It can be for your family. It can be for your health. It can be for anything. Có thể là sức khỏe của chúng ta, có thể gia đình của chúng ta hay là bất cứ điều gì. To begin to speak the word of God. Tôi muốn chúng ta bắt đầu nói lời của Chúa. I want you to begin to prophesy to yourself right now. Tôi muốn chúng ta bắt đầu nói tiên tri về chính mình. Come on, use your mouth. Begin to prophesy. Hãy sử dụng lời của mình. Hãy sử dụng lời của mình. Nói tiên tri về chính mình. Nói tiên tri về gia đình của mình. Nói tiên tri về gia đình của mình. Prophesy breakthrough. Prophesy healing. Prophesy restoration. Hãy nói tiên tri về sự chữa lành. Nói tiên tri về sự phục hồi. Prophesy that God is about to turn things around. Ngài hãy nói tiên tri Chúa Ngài đang xây chuyển mọi thứ. Prophesy that God is about to make the impossible possible. Ngài hãy nói tiên tri Ngài đang làm những chuyện không Prophesy life to your own body. Prophesy life to your family. Hãy nói sự sống vào trong gia đình của mình. Prophesy life to your children. Hãy nói sự sống cho con cái của mình. The Lord is showing me in a vision right now. Chúa đang bày tỏ tôi một khải tượng ngay giờ này. There are many women here who are struggling to give birth. Có rất là nhiều người đây đang người phụ nữ đang đấu tranh để sinh con. Many are waiting for their baby. Có nhiều người đang chờ đợi những đứa con. I pray in the mighty name of Jesus. Tất cả những trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. The wombs of your daughters are open today. Tất cả những tử cung được mở ra ngày hôm nay. You will burst the generation who fears God. Sẽ sinh ra những một thế hệ kính sợ Chúa. You will burst the prophetic generation that will rise up as Samuel did. Sẽ sinh ra những thế hệ tiên tri đang được dấy lên như Samuel. You will burst the generation that fears and honors the name of God. If you're watching online and even here, tất cả những người đang xem online bằng những người lay your own hands on your womb and the Lord will open your womb. Chúng ta hãy đặt tay ở trên bụng của mình và Chúa sẽ mở cho con mình ra. Right now it's being done. Ngay giờ này trong danh Chúa. Right now it's being done. Ngay giờ này trong danh Chúa. Shere katara lamanda. The Lord is showing me for the men. Chúa cho tôi thấy một người đang ngồi. I speak against prostate cancer. Tôi nói đến Chống lại bệnh bệnh ung thư. I speak against prostate cancer. Prostate cancer. Prostate cancer. Cancer in the prostate, or cancer in the reproduction for men. Oh, là bị bị ung thư và cái phần mà tuyến tiền liệt nhở? In the name of Jesus. Trong danh của Chúa Giêsu. I ask that Lord, you will touch right now. Tôi cầu nguyện để Chúa chạm vào người đàn ông đó ngay Every cells of cancer, I curse you in the name of Jesus. Tất cả tế bào ung thư ta rủa sản ngươi trong danh của Chúa Giêsu. I speak life to every single one of your sons and daughters. Tôi nói sự sống đến từng cái phần trong cơ thể người này. Life. Sự sống. Life. Sự sống. Life. Sự sống. Life. Sự sống. Come on, begin to receive it. Hãy đón nhận. Begin to receive it. Hãy bắt đầu đón nhận. The Lord is showing me there is a mother here. Chúa cho tôi thấy một người mẹ. You are praying for your daughter. Cầu nguyện cho đứa con gái của mình. I'm seeing your daughter is laying on a hospital bed. Và thấy cái đứa con gái đang nằm ở trong bệnh viện. I ask that you will touch her body right now, Lord God. Con cầu nguyện đến ngày rồi chạm thân thể đó ngay giờ này. Thank you for your healing power that is moving in this place. Cảm ơn Chúa vì quyền năng của Ngài đang vận hành trong nơi này. Come on, pray in the spirit. Just pray. Chúng ta cầu nguyện thánh linh, cầu nguyện thánh linh. Worship Jesus. Thờ phụ Chúa Giêsu. Worship Jesus. Thờ phụ Chúa Giêsu. Worship Jesus. Worship Jesus. Worship Jesus. Worship Jesus. Worship Jesus. Yellow shirt. 
và cái người phụ nữ mặc áo màu vàng on the second row à, dạ chị đó chị lift up your hands to Jesus dạ, giơ tay lên giơ tay lên giơ tay lên hướng về Chúa Giêsu a new ministry à, một chức vụ mới the Lord has entrusted you with a new teaching ministry à, Chúa giao phó chị chức vụ mới và giảng dạy of teaching is going to manifest powerfully à, ông tứ giảng dạy sẽ được bày tỏ rất là mạnh mẽ cuộc đời của chị up many connections to you và tôi nhìn thấy Chúa đang mở nhiều cái kết nối cho chị schools and even institutions and businesses à, những cái trường những cái trường uh, kinh doanh And I see the Lord lifting you up. Và tôi thấy Chúa đang nâng chị lên. I saw not long ago you went through some types of a weakness in your body. Và tôi thấy không lâu trước đây chị có But một cái yếu đuối trong cơ thể của mình. The Lord is healing you completely. Và bây giờ Chúa chữa lành chị hoàn toàn. And the Lord is moving discouragement from you. Và Chúa ngài lấy đi cái sự thất vọng ra khỏi đời sống của chị. Shout about that lady at the near the wall. Here with the scripture, you come forward. Em bên đây. Lift up your hands to Jesus. Em giơ tay lên hướng về Chúa. A new anointing of worship is coming on. À, một cái sự sức dầu mới về thờ phượng đến đây. And I'm seeing like a dance, a dress that God is putting on you. À, và tôi thấy là cái chiếc áo tròn của nhảy múa đang nhảy trên em. Creative arts is going to increase. À, và cái ngân nghệ thuật sáng tạo được gia tăng trên em. Songs, dance and movements. À, những cái bài hát, những điệu nhảy, phong trào đã được cháy lên trong em. That the fire of God is encircling you. Và tôi thấy là lửa của Chúa vây phủ em. And the Lord says I'm going to lift you up and you will become a prophetic worshipper. À và Chúa nói rằng ta sẽ nâng con lên và con trở thành người And the Lord says that I will cause you to be a blessing for your nation. Và ta sẽ khiến con trở thành nguồn phước cho quốc gia của con. And the Lord will lead you to many different cities even in the nation of Vietnam. Và Chúa sẽ đưa em đến nhiều thành phố của Việt Nam. And there will be many divine connections with different youth groups. Và sẽ có nhiều sự kết hợp thiên thượng với các nhóm thanh niên khác nhau. So lift up your hands high. Hãy giơ tay cao lên. In the name of Jesus I pray. Của Chúa Jesus, a fresh anointing from on high. Một sự sức dầu tươi mới từ trên cao. Released over her right now. Phong người nữ này ngay giờ này. You are gonna have personal encounters with the presence of the Lord Jesus. Em sẽ có sự gặp gỡ thiên thượng, khái nhân với Chúa. You've been saying to God, Lord, I want to be your bride. Em đã nói với Chúa rằng con muốn là nàng dâu của Ngài. You've been saying to God, Lord, I want to be your bride and I want to know you intimately. Em đã nói với Chúa nhiều lần con muốn trở thành nàng dâu của Ngài, con muốn biết Ngài cách thân mật. And the Lord is saying even some things that you experience as a child, God is reversing many things. Chúa Ngài sẽ đảo lộn nhiều thứ trong cuộc đời của em. And the Lord is saying that you will like nothing that is good, for God will lavish His blessings upon you. À, bởi vì em thấy nhiều khi không có gì tốt hơn nhưng mà Chúa Ngài sẽ ban phước cuộc đời của em và biết nó rất là tốt lành. And the Lord shows me the supernatural finances will begin to come, and I even see that the envelope that you're waiting for is coming. Và thấy có một sự phép lạ siêu nhiên về tài chính và tôi thấy ngay cả cái bì thư đã được đến đây. So Father, I thank you for your blessings that is flowing in our life. Cầu nguyện cho sự phước lành của Chúa đến với người nữ này. Thank you for opening the doors and making a way for her. Ngài đã mở những cánh cửa và mở những cánh cửa cho người nữ này. Chúa là đức Chúa thanh tín. Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift up your hands and worship Jesus. Chúng ta dâng lên tất cả phụng Chúa Giêsu. Lord, I pray for the hungry and the thirsty. Tôi cầu cho những người đói khát ngài. The Bible says those those who are hungry and thirsty, they will be satisfied. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được thỏa nguyện. Chúa nói là những người đói khát Chúa sẽ được Father, I pray in the name of Jesus. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu. Supernatural provision. Sự cung ứng thiên thượng siêu nhiên đến người đó. Bless. Ban phước cho người đó. Bless. Sự ban phước của ngài. Bless. Ban phước của ngài. Let there be an anointing for multiplication. Con cầu mơ sự sức giàu để nhân bội. Oh, hallelujah. Hallelujah. The Lord is showing me right now. Chúa bày tỏ tôi ngay giờ này. For those who are saying I am weak. Có những người nói rằng tôi là yếu. You will leave this conference saying I am a warrior in Christ. Chúng ta sẽ rơi khỏi cái đại hội và nói rằng tôi là một chiến binh của Chúa Giêsu. Will you open both of your hands? Chúng ta mở cả hai đôi tay của mình. Will open both of your hands? Mở cả hai đôi tay của mình. Say to the Lord, Lord, I give you my hands. Này nói với Chúa con dân của ngài. Everything that I have. Bàn tay của con, tất cả gì con có. Anything that you have entrusted me, Lord. Bất cứ gì mà ngài giao phó cho con, ngài giao phó cho con. Con muốn làm trung tín cho ngài. As you are praying that prayer. Nếu chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện này. I see the Lord is touching your hands. Tôi thấy Chúa đang rơi chạy vào bàn tay của chúng ta. You are going to feel heat and fire on your hands. Bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận sức nóng và lửa đến bàn tay của mình. There is a new anointing for multiplication. Một cái sự sức dầu mới và sự nhân bội đến với chúng ta. There is a new anointing for prosperity. Một sự sức dầu mới và sự thịnh vượng. Receive. Đón nhận. Receive. Đón nhận. Receive. Đón nhận. Oh hallelujah. Thank you Father. Cảm ơn Chúa. Thank you Father. Cảm ơn Chúa. Thank you Father. Cảm ơn Cha. Cảm ơn Cha. Thank you Father. Cảm ơn Cha. Yeshu,
Thank you for what you will continue to do. Cảm ơn Chúa với những ngày, những gì ngài tiếp tục làm. Lord, we pray for this evening healing and miracle service. Chờ cho con cầu nguyện cho buổi nhóm chữa lành và phép lạ buổi tối hôm nay. Let the word of God come forth tonight with authority and power. Và lời của Chúa được khai phóng buổi tối hôm nay với uy quyền và quyền năng. Father, you're exalted in this place. Chờ ngài được tôn cao ở nơi chốn này. I see the ceilings of this church is open. Tôi thấy rằng cái trần nhà của hội thánh này được mở ra. And I see the pillar of fire and cloud is descending in this Tôi nhìn thấy cái cột của mây và lửa đang giáng xuống nơi đây. And the Lord is saying to this church. Và Chúa đang nói với hội thánh này. That a greater glory, the Shekinah glory of God is going to manifest in this house. Uh, cái sự vinh hiển lớn hơn, sự vinh hiển Shekinah của Chúa sẽ được bày tỏ trong nhà này. And the Lord is saying even there are people that will enter the sanctuary they will not even be able to stand because they will be prostrate in the presence of God. Và nhiều người bước vào trong cái nơi này họ thậm chí là không thể đứng được bởi vì cái sự hiện diện của Chúa quá mạnh mẽ. The Lord is showing me that different prayer meetings will begin to take place. Uh, tôi thấy rằng có nhiều cái buổi cầu nguyện được xảy ra nơi này. There's going to be a youth prayer meeting. Sẽ có buổi cầu nguyện There's going to be a women's prayer meeting. của phụ nữ. There will be different prayer meetings that God will establish in this place. Có rất là nhiều chương trình cầu nguyện, buổi nhóm cầu nguyện ở đây. For the Lord says, I am preparing this church to learn to host my presence in a greater way. Và Chúa nói rằng Chúa sẽ giúp cho hội thánh này học để biết giữ cái sự hiện Chúa trong một cách lớn hơn. And I'm seeing an incredible vision right now. Và tôi giờ tôi đang nhìn thấy một khải tượng ngay giờ này. The Lord is going to give every member of this church even the garment of the priest. À, và Chúa sẽ cho từng thành viên trong hội thánh này cái áo của thầy tế lễ. I sense in my spirit that there was a prayer that raised that was raised up in this place and 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 the prayer says Lord we want to raise up hundreds and even thousands of worshipers. À, và ở thánh này tôi nghe rằng họ nói rằng họ những người cầu nguyện này Chúa chúng con muốn giấy lên cả một trăm và một ngàn người thờ phượng ở trong hội thánh này. And it will come to pass says the Lord. Và điều này sẽ ứng nghiệm trong danh của Chúa Giêsu. There will be a grace even for the worship team to record your own songs and your own music. Yeah và rồi bởi vì quá tuyệt vời thành ra những cái đội thờ phượng đây sẽ họ sẽ thu âm họ sẽ có youtube họ sẽ thu âm những bài the Lord will send the right people and the right resources Chúa sẽ cho các bạn những cái nguồn so cái Father nguồn. have your way để các bạn có thể làm được điều đó have cho your way quý ý ngài được nên in this place ở nơi này as it is in heaven oh God giống như ở trên thiên đàng we love you and we honor you chúng con yêu ngài và tôn we give the Lord ngài. Jesus all the praise and the chúng glory chúng con dâng tất cả mọi sự ngợi khen cho in Chúa Jesus name trong danh Chúa Giêsu Amen all God's people say tất cả mọi người anh nói Amen 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 Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.